السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم صدق الله العليم بهمان آدر الله مؤمنين لك بشد قرآن تاري ترواري لك سيدنا يوسف نبي عليه السلام من تاري ترمان نام پرنجون لك سنه نديق الآية عند ماذا في ذاكر لك ورواري لك بير لك അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കാണേണ്ട താമസം ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം കയ്യിൽ പിടിച്ച കത്തികൾ കൊണ്ട് അവര് പഴങ്ങളെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ കൈകൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു പക്ഷേ അവരാരും അതറിഞ്ഞില്ല എന്താണ് അറിയാതിരിക്കാൻ കാരണം അവർ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി ഹാല വഹബൻ വഹബൻ എന്നവർ പറയാണ് ബലഹനി അന്നസബിൻ അർബൈനത്തൻ ഈ നാൽപ്പത് സ്ത്രീകളാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത് അവരിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് സ്ത്രീകൾ മിത്ന പിതാലിക്കൽ മജ്ലിസ് ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയി വിജിതംബി യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാം കൈകൾ മുറിച്ചതിന്റെ പേരിൽ വെച്ചതല്ല മറിച്ച് യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ആ സൗന്ദര്യം കണ്ട് അതിലങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ഹാർട്ട് തന്നെ പൊട്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആകാന്ന് പറയാം ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചില സന്തോഷം കൊണ്ട് ഒക്കെ മരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് യൂസുഫ് നബിയോടുള്ള ഒരു പ്രേമം വന്നിട്ട് അവരങ്ങനെ ഉണ്ട് ഏഴാളുകൾ മരിച്ചു പോയി ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഇവർ കാണുമ്പോൾ ഇവരെന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയാണ് ഇത് മനുഷ്യനെ അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഏതോ ഒരു ബഹുമാന്യനായ മലക്കാ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അല്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗന്ദര്യം തന്നെ ഉണ്ടാവൂല അവിടെയാണ് നമ്മൾ റസൂലുല്ലാ സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിധേയ കക്ഷികളൊക്കെ ഈ ആയത്തടുത്ത് പുൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറയുക ഇന്നുക്കും എന്ന ആയത്തിന് പല വിധേയ കക്ഷികളും അർത്ഥം പറയാറുണ്ട് സൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈവലമ തങ്ങളെ ചെറുതാക്കാൻ കൊച്ചാക്കാൻ തങ്ങളെ നിസാരമാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പറയും നബിയെ തങ്ങൾ പറയുക ഇന്ന മാന ബഷറും മിസ്ലിക്കും നിങ്ങളെ പോലെ കേവലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് അർത്ഥം പറയുക അങ്ങനെ ഒരു കേവലം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെന്നോ അതിനർത്ഥമില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ പക്ഷാത്തലങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അവിടുത്തെ സൗന്ദര്യം റസൂർ ഉല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിനോട് തട്ടിച്ചു ന
ഒന്നുമല്ല തങ്ങളുടെ മഹാസിനികൾ എടുത്താൽ അവിടുത്തെ സൗന്ദര്യമാവട്ടെ മറ്റ് ഏത് വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളോട് അടുക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരു കുട്ടിക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കേവലം യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം മാത്രം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മഹാന്മാരായ ഷഹാബത്ത് അവിടുത്തെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് മൊഴിജിതകൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ചില ആളുകളുടെ മനസ്സിലൊരു തോന്നല് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലേ വല്ല മലക്കുകളും മനുഷ്യരൂപം പൂണ്ടുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടതാണോ വന്നതാണോ എന്നൊക്കെ നിലയിലുള്ള ചിന്തകൾ വരുമ്പോ അതിനെ ആ ചിന്തകളെ മുറിച്ചു കളയാനാണ് റബ്ബു സുബാനു താല പറഞ്ഞത് പുൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറയുക ഇന്നമാസ്ലുക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഉപ്പയിലും ഉമ്മയിലൂടെയും ഒരു ഉപ്പയിലൂടെയും ഉമ്മയിലൂടെയും ഒരു മനുഷ്യനായി ഭൂമുഖത്തേക്ക് ഭൂജാതനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ഒരു ഉപ്പയിലൂടെയും ഒരു ഉമ്മയിലൂടെയും മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു മലക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ ജിന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല ഞാനും മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെപ്പോലെ സാധാരണ ആളല്ല യൂഹ ഇലയ്യ എനിക്ക് വഹി അറിയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വഹി സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്കുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രത്യേകത റസൂൾ സ്വതങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് ഇത് തന്നെ ഒരു തെളിവാണ് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കണ്ട ആ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റസൂള്ളാന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടാൽ എന്ത് പറയും അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകൾ പറയാണ് ഇതേതോ മാന്യനായ വലിയ മലക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൈയൊക്കെ മുറിച്ച് അതും അവർ അറിഞ്ഞില്ല ഇവർ ഈ വാക്കും വന്നപ്പോൾ റായിൽ ആ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുകയാണ് സൂറത്ത് യൂസുഫിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്നെ തമാശാക്കി കളിയാക്കി ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞിടുന്നില്ല ഈജിപ്തില് അതൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിലാ ഈ യൂസുഫിന്റെ വിഷയത്തിലാ അതായത് ഇവനോടുള്ള ആ സ്നേഹവും അവനോടുള്ള ആ ഒരു പ്രേമവും എന്റെ കൽബിനെ പിടിച്ച ആ വിഷയത്തിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചത് പിന്നെ അവളെന്ത് ചെയ്തു റായില് ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവനോടുള്ള ആ തന്റെ മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടമൊക്കെ അവർക്ക് വെളിവാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാന് അവനെ അവന്റെ മനസ്സിന് എന്നിലെ കടുപ്പിക്കാൻ പിടിക്കാനൊക്കെ കുറെ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ പ്രേമിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ അവൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം അവനത് വിലങ്ങി നിന്നു എനിക്ക് മാറി കാണിച്ചു അവൻ അതിനൊന്നും കൂട്ടാക്കിയില്ല അപ്പോഴാണ് യൂസുഫ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടി യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് പറയുകയാണ് നീ നിന്റെ യജമാനത്തിക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കണം അവൾ പറയുന്ന അനുസരിക്കണം അപ്പൊ റായിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ അവനോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് അവൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവൻ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെടും അവനെ അന്നേരം നിങ്ങനായി മാറുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിലാണ് റായിൽ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം കേൾക്കാൻ ഈ സ്ത്രീകളോട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് ആ സമയത്ത് ഫഹ്താറ യൂസുഫ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടി യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് തന്റെ മൗലാത്തിക്ക് തന്റെ യജമാനത്തിക്ക് വഴങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രേരണയും അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ യജമാനത്തി റായിയിൽ തന്നെ ജയിലിൽ അടക്കുമെന്ന ഭീഷണിയും തനിക്ക് എതിരു പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോൾ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊട്ടാരത്തിലെ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ ഹറാമായ ലജ്ജത്തുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജീവിക്കണമെന്നാണോ 
ഇവിടെയാണ് നമുക്കൊക്കെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വലിയ മാതൃക കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക റബ്ബിന്റെ ദീന് ഒരു വിഷയത്തിനെതിരാണെങ്കിൽ അവിടെ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിന്റെ ആർഭാടങ്ങളും സുഖങ്ങളും കണ്ട് അത് ആസ്വദിക്കണമെന്ന നീയത്തോടുകൂടി റബ്ബിന്റെ ദീനിന് സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനം നൽകിയാൽ അതിനെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തു പ്രയാസമാണോ ഭൗതിക ലോകത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക അതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം മഹാനുഭാവൻ പറയുന്നത് പഠിച്ചവനെ നീ കണ്ടില്ലേ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അവരെന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അവരെന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഈ മോശമായ പ്രവണതകളിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാ ദുന്യാവിന്റെ ശിക്ഷയാകുന്ന ജയിലാണ് എനിക്ക് അവർ ക്ഷണിക്കുന്ന ഈ മോശമായ പ്രവർത്തനത്തെക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതാണ് റബ്ബെ അല്ലെങ്കിൽ നീ അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ എന്നിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കളയണേ റബ്ബെ ഞാൻ അവരിലേക്ക് ചെരിയുന്നതിനെയും അവരെ തുടരുന്നതിനെയും നീ എന്നിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റബ്ബെ തിരിച്ചു കളയണേ റബ്ബെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ വിഡ്ഡികളിൽ ജാഹിലീങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകും അള്ളാ ഇത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അങ്ങ് ദുവാ ചെയ്തപ്പോ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നു അവരെ തൊട്ട് അവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചു കളയുന്നു അള്ളാഹു സുബാനോത്താല കേൾക്കുന്നവനും അറിവുള്ളവനുമാണ് പിന്നീട് അതിന്റെ ശേഷം ഈ അജീസ് രാജാവിന് അയാളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലായി വെളിവായ എന്താ ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതിന്റെ ശേഷം അതായത് അദ്ദാലത്തി യൂസുഫ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം നിരപരാധിയാണ് എന്ന് ഇവിടെ ഈ അജീസ് രാജ അതിഫീറിന് അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ കൂടെ ഈ റായിന്റെ അമ്മന്റെ മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി അതെന്താണ് പിറകിൽ നിന്നാണ് കുപ്പായം കീറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കീറിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ കൈകളൊക്കെ മുറിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഇതിലൂടെ എല്ലാം അവർക്ക് മനസ്സിലായി യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം നിരപരാധിയാണ് എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ഉള്ളതിനോടുകൂടെ തന്നെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ ജയിലിലിടാം എന്ന വിഷയത്തിലേക്കാണ് അവരെത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരു സമയം വരുന്നത് വരേക്കും യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ ജയിലിൽ അടക്കാം എന്ന വിഷയത്തിലേക്കാണ് അവർക്ക് അവര് മനസ്സിലായത് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അവർക്ക് വെളിവായത് അതെന്താണ് സുറത്ത് യൂസുഫിന്റെ മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കായത്തുകളിലാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്വതി ഇമാമ പറയുന്നത് ഉദാരിക്കുണ്ടല്ലോ യൂസുഫിന്റെ പിന്നെ പ്രേമിച്ച പെണ്ണ് രാജ്ഞി അതായത് തന്റെ യജമാനത്തിൽ കാലത്തിൽ തന്റെ ഭർത്താവാകുന്ന കിത്തഫീറിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്നഹാദൽ അബ്ദുൽ അബ്രാനി ഈ അബ്രാനിക്കാരനായ ഈ അബദ് ഈ അടിമ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അയാൾ എന്നെ വശളാക്കിയിട്ടുണ്ട് എഴുത്തതിരു ഇലൈഹിം അവരോട് തന്റെ ഉദറുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒയ്യുഹുബിറുഹും അവരോട് പറഞ്ഞില്ല അന്നീ റാവത്തു അന്നഫ്സി ഞാനാണ് അങ്ങോട്ട് കയറി പ്രേമിച്ചെന്നൊക്കെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് പറയാനുള്ള കാരണം അവിടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസുഫിനെ പോയി പറയാൻ വിചാരിച്ചല്ല പക്ഷേ നേരത്തെ തന്നെ ഭർത്താവിനോട് കയറിയിട്ട് എന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ അവിഹിതത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ തിരിഞ്ഞ ആൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് വലസ്തു എനിക്കാണെങ്കിലോ ജനങ്ങളോട് ഇവിടെ ഒരു ഉതിറും പറയാൻ സാധിക്കുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് 
ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്മതം തരണം എനിക്ക് ഇയാളെ പുറത്താക്കാൻ അപ്പൊ അതൊരു കാരണം പറയാം അയാളെ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നിങ്ങളെ ഹബസ് ഇടണം എന്നെ ഹബസ് ഇട്ടതുപോലെ അങ്ങനെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ നിരപരാധിത്വം അറിയ അറിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഹബസ് ഇടുകയാണ് എന്തിനാണ് തന്റെ ഭാര്യയെ തൊട്ടുള്ള തുഹുമത്തിനെ തട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടി തെറ്റിദ്ധാരണയെ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് അവരുടെ ഹമ്മ ടെൻഷനുകളിൽ നിന്ന് ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ ഇനിയും ഇവിടെ എന്ത് ആക്കുന്ന അറിയില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ആ അവരുടെ ഒരു ചെറിയ ജല്ലത്തിനുള്ള അതേ ചെറിയൊരു പാകപ്പ ഹമ്മ ബിഹ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങോട്ടേക്ക് കരുതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുള്ള ഒരു പ്രായചിത്തവുമായിട്ട് അലി ബിൻ അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു പറയുന്നു യൂസുഫ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ മൂന്ന് ഇടർച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഒന്നെന്താണ് ഒന്ന് ജലീഹയെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കരുതിയ ഒന്ന് അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേര് ജയിലിലിടപ്പെട്ടു പിന്നെ വഹീന കാല യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞ ഒരു സന്ദർഭം ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളോട് ആ ചരിത്രം നമ്മൾ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് അവരോടൊപ്പം കടന്ന ഒരാൾ മോചിതനാകുന്നുണ്ട് അയാൾ രാജാവിന്റെ വീഞ്ഞു കുടിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അയാളോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ യജമാനോട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ കാര്യം നിരപരാ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പറയണം അപ്പൊ അത് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരാളോടല്ല ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഏ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ യജമാനാകുന്ന റബ്ബിന് അറിയാലോ അവരെടുക്ക് എന്താ ഹൈർ വിഷയം അത് പറയണം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും കുറെ കാലം യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെ വഹീന തന്റെ സഹോദരന്മാർ പിന്നീട് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം ഈജിപ്തിന്റെ ഫുഡ് മന്ത്രി ആയതിന്റെ ശേഷം സഹോദരന്മാർ രേഷം വാങ്ങാൻ വന്നപ്പോ അവരോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നക്കും ലസാരിപ്പൂൻ നിങ്ങൾ കള്ളന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സത്യത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ കാലം അവര് പിന്നെ അവരൊരു സംഭവം ഉണ്ടായല്ലോ നിങ്ങൾ കള്ളന്മാരാന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ബിന്യാമീന്റെ കെട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അവരെ അളവ് പാത്രം കിട്ടിയ ചരിത്രം നമുക്ക് പിറകെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പ ആ സഹോദരന്മാര് പറഞ്ഞില്ല കാലു ഈ കബൽ ആ ഇവൻ കട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്റെ മുമ്പ് ഇവരൊരു സഹോദരനെ യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ മുമ്പ് വലിയ കള്ളനായിരുന്നു കട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭം വന്നത് സത്യത്തിൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ബിന്യാമി അവരുടെ പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരു ഹിക്കുമത്ത് പ്രയോഗിച്ചതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏതാവട്ടെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ അതൊന്നും മനഃപൂർവ്വമുള്ള ഒരു ഒരു കുറ്റമോ തെറ്റോ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളല്ല പക്ഷെ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ അതൊരു ചെറിയ ഒരു പിന്നെ വിഷയമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എണ്ണുന്നു ഇനി വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ഏതായാലും യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ റായിലിന്റെ ഫിത്തനകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് ജയില ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് യജമാന ഋത്തുഫീർ ജയിലിലേക്ക് അയക്കുന്നത് എന്തിനാണ് യൂസുഫ് നബി തെറ്റുകാരൻ അല്ലാന്നവർക്ക് പൂർണ്ണ ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ വിവരിച്ചല്ലോ അപ്പോ അങ്ങനെ അയച്ച സമയത്ത് അവിടെ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെന്താണ് പലമ്മ സുജിന യൂസുഫ് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടപ്പോ ദഹല മാഹുസിജിന ഫത്തയാൻ അവരോടൊപ്പം രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ആ ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ അവരാരാ അവ ഓഹ്മ ഗുലാമാൻ അവർ രണ്ട് അടിമകളാണ് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് കാന ലിൽ വലീദ് ബിൻ റയ്യാൻ വലീദ് ബിൻ റയ്യാന്റെ സേവകരാണ് ഈ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മലിക്കു മിസർ അന്നത്തെ മിസറിന്റെ രാജാവിന്റെ വലിയ രാജ മിസറുൽ അക്ബറാണ് മലിക്കുൽ മിസർ മലിക്കു മിസറുൽ അക്ബർ വലിയ രാജ ചക്രവർത്തി ആഹദുമാ ആ ജയിൽ രണ്ടാൾ അടച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ആരാണ് ഹബ്ബാസഹു ഈ രാജാവിന്റെ പത്തിരി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് 
ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒസ്മഹു മജിലബ് എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് മജിലബ് എന്നാണ് ഒരാളുടെ പേര് ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് വൽ ആഹ്റു സാഹി മറ്റാള് രാജാവിനെ കുടിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അതായത് വസ്വാഹിബ് ഷറാബിഹി രാജാവിന് വീഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുടിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് വസ്മുഹു ബയൂസ് ബയൂസ് എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് ഇവർ രണ്ടാളും ഈ യൂസുഫിനെ പേരിൽ ഇസ്ലാമെ ജയിലിൽ കടത്തുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഇവർ രണ്ടാളും ജയിലിൽ കടത്തി അത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ അത് ഒലിബ് അലൈഹിമൽ മരിക്കൂ രാജാവ് അവ രണ്ടാളോട് എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഹബസുമ അവ രണ്ടാളെ ഹബസ് ജയിലിലിട്ടതാണ് എന്തിനാണ് രാജാവിന് ഇവരോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായത് അത് വതാലിക്ക അന്നഹു ബലഹു അൻഹുമാ ഇവ രണ്ടാളെയും പറ്റിയുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ഈ രാജാവിനറിഞ്ഞു എന്താ അന്ന ഹബാദഹു യുരീദു അയാൾക്ക് വിഷം കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് രാജാവിന് സുമ്മ് കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിഷ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ വന്ന സാഹിഹി വാഫക്കഹു വരാതായിരിക്കാം ഈ പീജ് കുടിപ്പിക്കുന്ന ആള് അതിനോട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും രാജാവ് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്താ ഇതെന്താ എങ്ങനെയാ അതിന് ഇതിന് കാരണം ഉണ്ടാകുക ഇത്രയും കാലം രാജാവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വീഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഇവരെങ്ങനെ ഈ വിഷം കൊടുക്കാൻ ഒരു കാരണമാണല്ലോ അത് വക്കാന സബബ് ഫീഹി അതിലൊരു കാരണം എന്താ അന്ന ജമാഅത്തമ്മി മിസർ ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം ഒരു കൂട്ടര് ഒരു കൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചരിത്രത്തോട് വേറെ കാണാം അവിടുത്തെ ദേവാലയം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്ന കാല ഈ ഈ ദേവാലയങ്ങളിലെ പിന്നെ ആളുകളുമായി അവിടുത്തെ വലിയ മെയിൻ പൂജാരികൾ ആളുകളുമായിട്ട് ഈ അന്നത്തെ ചക്രവർത്തി ചില ഒടക്കുകളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ചില പദ്ധതികളൊന്നും നടക്കാതെ വന്നപ്പോ ഈ രാജാവൻ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം കൊല്ലണം അങ്ങനെ കൊന്നാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ ആളുകൾ അറാദുൽ മക്രബിൽ മരിക്കി രാജാവിനെ വഞ്ചിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് വകത്തിയാലും അവരെ ചതിച്ചു കൊല്ലാനും അപ്പൊ എങ്ങനെ രാജാവിന് കൊല്ല രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് പാറാവുക ആൾക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതിന് അവർ കണ്ട പണി എന്താണ് അവർ പതുക്കെ ഈ രണ്ട് അടിമകളിലേക്കും പോവാനാണ് എന്ത് ചെയ്തത് തീരുമാനിച്ച് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വമ്മനു ലഹുമ മാലൻ അവർക്ക് കുറെ മുതലുകൾ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഓഫർ ചെയ്തു ഏഹ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ രാജാവിനെ കൊന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇത്ര തരാം എന്നെന്ത് ചെയ്തു അവർ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തു എന്തിനാണ് അവർ ഭക്ഷണത്തിൽ രാജാവിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിലും പാനീയത്തിലും വിഷം ചേർക്കണം അങ്ങനെ ഫാജാബാഹും ഇലാധാരിക്ക അവർ രണ്ടാളെ ഉത്തരം ചെയ്തു കുറെ പൈസ തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഒരിക്കേ താല്പര്യമായി അങ്ങനെ പക്ഷേ ഈ വിഷം കല്ല് പരിക്കെത്തിച്ചു കൊടുത്ത് വിഷം ഈ ഇതിലിങ്ങനെ കൂട്ടി കലർത്താൻ നേരത്ത് ഈ ഈ വീഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ മുന്തിരി കൊണ്ട് പീഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് വീഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ആള് അയാള് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു മാറി അയാൾ ഒരു കൂട്ടാക്കിയില്ല രാജാവിന് വിഷം കൊടുക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്നാൽ ഈ ഹബ്ബാദ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് അയാൾ വശൽ മരിക്ക രാജാവിനെ വഞ്ചിച്ചു കബിലർ ഋഷിവത്ത അയാൾ ഈ കൈക്കൂലി വാങ്ങി രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ ഇവർ ഓഫർ ചെയ്ത പണം അയാൾ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് അയാൾ വിഷം ചേർത്തു ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്തു അങ്ങനെ ഫലമ്മ ഹദറ വക്തഹൂ രാജാവിന്റെ സമയമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡിയാക്കി ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു വെച്ച സമയത്ത് പാലസാക്കി ഈ വീഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞു രാജാവ് ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് മുമ്പിൽ ഭക്ഷണം വെച്ച് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ പറയുകയാണ് ആര് ഈ വീഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആള് അയ്യുഹൽ മലിക്കുലാത്തേ ഭക്ഷണം കഴിക്കല്ല അത് വിഷം കലർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വിഷം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ കാലൽ ഹബ്ബാസു ഈ ഹബ്ബാസ് പറഞ്ഞു പത്തിരിക്കാരൻ എന്ത് അയാള് പറഞ്ഞു രാജാവേ നിങ്ങളെ വീഞ്ഞും കുടിക്കല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള വീഞ്ഞനും വിഷം കലർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫക്കാലൽ മരിക്കുലിസാഖി ഈ വീഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയ ആളോട് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇഷ്റബ് നീ കുടിക്ക് നീ കുടിക്ക് ഈ വീഞ്ഞ് കുടിക്കുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫരിബ ഫലം യതുർ 
അയാൾ വേഗം കുടിച്ചു കാരണം അയാളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വിഷം കലർത്തിയിട്ടില്ല അയാൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല അവ ഈ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നവനോട് രാജാവ് പറഞ്ഞു നീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുന്ന ഭക്ഷണം നീ കഴിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല അയാൾക്കറിയാലോ അയാളിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല അങ്ങനെ ഇനി അതിൽ വിഷം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കണ്ടേ അവരതിനെ പരീക്ഷിച്ചത് എവിടെയാണ് ആ ഭക്ഷണത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് പരീക്ഷിച്ചു ഫീ ദാബത്ത് ദവാബ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് മൃഗത്തിന് അത് ഇട്ടു കൊടുത്തു ഫാ കലത്തുഹു ആ മൃഗം അതിന് തിന്നു ഫലക്കച്ച് അത് ചത്തുപോയി ഉടനെ ചത്തു മാരകമായ വിഷമായിരുന്നു അങ്ങനെ അമറൽ മരിക്കു രണ്ടാളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു രാജാവ് കൽപ്പിച്ച അങ്ങനെയാണ് ഇവർ രണ്ടാളെയും ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു കാരണത്താലാണ് അങ്ങനെ ഇവരെ ജയിലിലേക്ക് ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നു യൂസഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ജയിലിലേക്കെത്തി പിന്നെ അവിടെ നടന്ന കുറെ രസകരമായ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പരാമർശിക്കാനുള്ളത് അബ്ബനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബ